Merhabalar. Bu video diğerlerinden biraz farklı olacak. 4 aydır video koymadım. Evet ama çok mu zor ya da buradaki hayatım çok mu yoğundu? Hayır. Sadece içimde bir şeyler yapmaya karşı bir istek bulamıyordum. Gerçekten neler yapmak istediğimi sorguladığım zor bir dönemden geçiyordum. Neler istediğimi keşfetmeye çalışıyordum. Ve bu zor dönemi bir ayrılık kararı alarak sonlandırdım. Ama bu kararı alırken neler olacağını farkında değildim. Hayatımda ilk defa üzüntüden başka bir şeye odaklanamadım. İlkokul birinci sınıftan beri yurt dışında okumak istiyorum. Ve şu an bunu gerçekleştiriyorum. Ama bunu gerçekleştirirken derslerime istediğim kadar odaklanamadığım için, buradaki hayatımın tadını istediğim kadar çıkaramadığım için kendime öylesine kızıyordum ki. Ama aslında hayat planlandığı gibi gitmek zorunda değil her zaman zaten. Halbuki bundan 7 yıl önce zamanın geçtiğini, giden zamanın bir daha geri gelmediğini, her an her şeyin olabileceğini, yaşanan her ne olursa olsun sonunda bir gülümsemeyle anılacağını fark etmiştim. Ve bütün bunları farkında olup hala kendimi bu duygulardan, bu üzüntüden çıkarıp alamamam kafamı çok karıştırdı. Ve gerçekten kendime çok ama çok kızdım. Uykusuzluk, hastalıklar, dünyada insanlar kat kat daha fazla şeyler yaşarken, hissederken, onlarla yüzleşirken ben neden kendimi toparlayamıyordum? Bu çok güçsüz hissettiriyordu. Hayatımda çok iyi insanlar olduğunu da bu dönemde anladım. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum buradan. Ama uzun bir süre boyunca arkadaşlarımın da, terapistimin de dediği bir şeyi kulak ardı ettiğimin farkına vardım. Üzülmek gayet doğaldı. Kim insanlar olacak diyecekler ki aman artık boş ver yeter artık bırak devam et neden kendini böyle üzüyorsun yapma bunu kendine ama bir insanın hayatında çok değer verdiği bir şey varsa ve bu şey hayatından kaybolursa bunun için üzülmesinden daha normal ne olabilir? Bu video üzüldüğü için kendine kızan ve hissettikleri için kendini suçlu eden insanlar için. Zaten böyle önemli bir şey hayatınızdan çıktıktan sonra üzülmezseniz, hemen normal hayatınıza geri dönerseniz veya yeni bir maceraya başlarsanız hissettiğinizi iddia ettiğiniz şeylerin doğruluğundan şüphe etmez misiniz? Üzüldüğünüz için kendinize kızmayın. Klişe bir cümle ama insan rasyonel olduğu kadar duygusal da bir varlık. Her ne kadar günümüzde rasyonel olmak doğru olan, duygusal olmak yanlış olan gibi gösterilse de Bence ikisini bir denge içerisinde yaşamak en sağlıklısı. Zaten sadece rasyonel olsaydık makinelerden ne farkımız kalırdı? <gülüyor> Gerçi şu aralar duyguları hissedebilen robotlar yapılıyor. Acaba neden bilim insanları duyguları anlayan makineler yapmaya çalışıyorlar? <gülüyor> Bütün o hayran kaldığımız şarkılar, şiirler, kitaplar, resimler, fotoğraflar, binalar, bir sürü şey. Duygular olmasaydı bunlar böyle hayran verici olmazdı ki her şey tek düz olurdu zaten. Ve mutluluk gibi üzüntü de bir duygu. Ve mutluluğu ne kadar çok seviyorsak üzüntüyü de o kadar çok sevmeliyiz. Bizi üzen şeyler de bizlerin bir parçası. Neden kendimizden bir parçayı sevmemeye çalışalım ki? Bütün bunları derken kendinizi odaya kapatın, günlerce odadan çıkmayıp ağlayın demiyorum. Aksine yapabileceğiniz kadar çok şey yapın. Ama bunları yaparken hala içinizdeki o üzüntü bitmiyorsa da kendinizi hırpalamayın. Çünkü normal olan bir şey bu. Beyniniz üzüntüyü anlamaya çalışıyor, onu yaşamaya çalışıyor, onu hissediyor. Ve bundan daha doğal bir şey yok. Ve bütün bunları yalnız başınıza yapmak zorunda da değilsiniz. Eğer hissettikleriniz size fazla geliyorsa bunu başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Psikoloğa da gidebilirsiniz. Cinsiyetiniz her ne olursa olsun bunu yapabilirsiniz. Üzüntülü olduğumuz zamanları da hayatımızda mutlu olduğumuz zamanlar gibi sevebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu videoyu çekip çekmemek konusunda kararsızdım. Çünkü tanıyıp tanımadığım her insanın Bunları duymasını istiyor muydum? Ya da bu yaşadığım üzüntü yüzünden insanlar beni eleştirirler miydi? Bir sürü şey düşündüm. <gülüyor> Ama terapistim bana Charles 
Judson'dan söz etti. Kendisi yaşadığı dönemin matematikçi nevinden. Ama siz onu başka bir isimle ve çocuk kitabının yazarı olarak tanıyorsunuz. Ali Harikalar Diyarı'nın yazarı kendisi. Bu ve bunun gibi birçok örnek var. Bütün bunları düşününce insanın kendisini kendi yapan her parçasını sevmesi gerektiğini ve paylaşmaktan korkmaması gerektiğine inanmaya başladım. Ve bunu izleyen sizler olarak ne düşünürseniz düşünün. Bu video herhangi bir insanın hayatında olumlu bir etki yarattığında benim için amacına erişmiş olacak. Bu da videonun sonu. Kendinize her şeyinizle sevin.